আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই এটিন বাংলার বাহারি রান্নায় আমি আফরোজা রাজনীতি শুভি আজকের অনুষ্ঠানটা কিন্তু আমরা সাজিয়েছি একটু ভিন্নভাবে সারা বছর ধরেই কিন্তু আপনাদেরকে আমরা দেখেছি নানা ধরনের রেসিপি শেফ করেছেন আমাদের প্রিয় মুখ পর্বের অতিথিরা করেছেন আমি করেছি সেই রেসিপিগুলো থেকে কিছুটা নিয়ে আয়োজন করে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা করছি প্রিয় দর্শক একটি দুটি দিন পেরিয়ে আর মাত্র দুদিন পরেই কিন্তু আমরা নতুন বছরে চলে যাব। দু হাজার আঠারো পেরিয়ে দু হাজার উনিশে চলে আসবো নতুন বছর নতুন দিন নতুন আশা নতুন স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা যে আপনাদের জন্য রইল আমাদের আগাম শুভেচ্ছা আর শুভকামনা আপনার স্বপ্ন পূরণের পথে এটিএন বাংলার বাহারি রান্না থেকে আমি কিন্তু বরাবরই বলি পরিবারের সবাইকে নিয়ে খুব ভালো থাকবেন ভালো খাবেন এবং পরিবারের সবাইকে একে অন্যে দেখে রাখবেন বাহারি রান্নার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অনেক কৃতজ্ঞতা সারা বছর জুড়ে আমাদের সাথে ছিলেন মতামত জানিয়েছেন সহযোগিতা করেছেন আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের প্রিয় মুখ পর্বের শিল্পীদের যারা এত ব্যস্ততার মাঝেও দর্শকদের জন্য মজার মজার রান্না তৈরি করে দেখিয়েছেন আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই শেফ পর্বের শেফদের যারা শত কাজের ব্যস্ততার মাঝেও আমার দর্শকদের জন্য দেখিয়েছেন কিভাবে তারা বাড়িতে বসে পাঁচ তারা হোটেলের খাবার রান্না করতে পারে অবিরাম বাংলার এটিএন বাংলা পরিবারের সবার সহযোগিতায় প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হয় দর্শক শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই দর্শক এবার চলে যাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য নিউ ইয়ার স্পেশাল একটা কেক করে দেখাবেন শেফ এনামুল হক শেফ আপনাকে স্বাগত জানাই বাহারি রান্নায় ধন্যবাদ একই সাথে আপনাকে জানাই নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা আজকে আমি জানি আপনি একটা কেক বানাচ্ছেন নতুন বছরকে সামনে রেখে শুরুতে আমার বেস করতে হবে বেস করার জন্য আমার লাগবে প্রথমে একটা স্পঞ্জ করতে হবে তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ কিছু পার্সমেন্ট পেপার দিয়ে রেখেছি তৈরি করছে আমাদের এই ফোম টা তৈরি হচ্ছে এই ফোম তৈরি হতে কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় মিনিট সময় লাগবে এরপরে কি করতে হবে এরপরে এর ভিতরে আমি रेखे मैदा बेकिंग पाउडर हावार तर बाबार 
গুরুজন আছে তাদের কাছে পরামর্শ পেলাম যে এটার একটা ফিউচার আছে ভবিষ্যৎ আছে তো তাদের কথা মতোই আমি এসে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে কোর্স করার পরে আমি সেখান থেকে আমি আমার অ্যাটাচমেন্ট করি ঢাকা শেয়াটন থেকে সেখান থেকে আজ পর্যন্ত আমার এই পথে আসা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা না হয় পাতলা ঢেলে দেব পানি এবং চিনি দুটো একসঙ্গে জাল দিয়ে একটু লেবু রস মিশিয়ে জাল দিয়ে আপনারা ইচ্ছা করলে সুগার সিরাপ করে নিতে পারেন বাসাতেই গুড়া চিনি যেটা সেটা মিশিয়ে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে আমি এটা বিট করব যতক্ষণ পর্যন্ত সফটনেস না আসে বা বিট করতে করতে দেখা যাবে একটা সময় একটা সাদা হোয়াইট ভাব মানে এবং দেখবেন যে হাতে সামান্য একটু দুই আঙ্গুল যে ইয়ে করবেন দেখবেন যে চিনিটা আর দেখা যাচ্ছে না তখন আপনি এটা বুঝবেন যে বাটার ক্রিমটা হয়ে গিয়েছে এরপর আর একটা লেয়ার দিব আমরা কিন্তু একইভাবে প্রত্যেকটা লেয়ার করে নিচ্ছি এখন আমি আধা ঘন্টার মতো ফ্রিজে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য যাতে শক্ত হয়ে যায় আমরা যে সাইডটা লাগাবো ঠিক তার পিছনে একটু সামান্য পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেব তাহলে কেক এগুলো খুলে পড়বে না আমরা যেটাই বসাবো একটু ক্রিম লাগিয়ে নিয়ে বসাবো যাতে কেকের উপর খুব সুন্দরভাবে বসে যায় শেফের মতো না হলেও কিন্তু আপনারা যদি বাড়িতে চেষ্টা করেন এরকম কিন্তু একটা কেক খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন আমার মনে হয় শেফ দর্শক একটু বলে আসি কিভাবে বাড়িতে না তৈরি করবেন না চলুন না দর্শক আপনাদের সুবিধার জন্য পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আরও একবার দেখে আসি বাটিতে পাঁচটি ডিম তাতে চিনি এক কাপ দিয়ে সময় নিয়ে ফোম হওয়া পর্যন্ত বিট করতে হবে এবারে কয়েক ফোটা ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে তাতে এক কাপ ময়দা ও লেভেল এক চা চামচ বেকিং পাউডার মিশিয়ে কেক টিনে ব্যাটার ঢেলে ট্যাপ করে প্রি হিট একশো আশি ডিগ্রিতে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট বেক করে তৈরি স্পঞ্জ কেক রুম টেম্পারেচারে রেখে আধা ঘন্টা ঠান্ডা করে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে ফন্ডেন্ট দিয়ে সাজিয়ে তৈরি অসাধারণ কেক টু দেখে নিলেন তো চমৎকার এই কেকের রেসিপি শেফ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন আমি যদি পারি কেকটা এখানে তৈরি করতে আমার দর্শকরা আপনারাও পারবেন বাসায় এত সহজ খুব সহজ একটি কেক আপনারা বাসায় করবেন আর বাহারি রান্নাকে ধন্যবাদ আর আপা আপনাকে ধন্যবাদ আর সবশেষে আমার এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ শেফ করে দেখালেন দারুণ মজার একটা কেক এখন একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সাথেই থাকুন এতক্ষণ শেফ কিন্তু নিউ ইয়ার স্পেশাল একটা কেক তৈরি করে দেখালেন দারুণ মজার না আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে 
এবারে কিন্তু আমাদের প্রিয় মুখ পর্বের অতিথিতে আসার কথা তার আগে আমি ঝটপট করে একটা সালাদ তৈরি করে ফেলব বাড়িতে আছে হাতের কাছে আছে এমন উপকরণ দিয়েই কিন্তু সালাদটা তৈরি করছে প্রথমে আমাদের সালাদের কিন্তু চারটা পার্ট থাকে আমরা অনেকেই জানি যে একটা বেস থাকে বেসটা হচ্ছে আমরা যে কোনো কিছু দিয়ে দিতে পারি যেটা খাওয়া যায় এমন কিছু তো আমরা লেটুস দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আমরা কিমা দিয়ে একটা লেয়ার করে নিব কিমাটা কিন্তু খুব সহজেই করতে পারবেন জাস্ট একটু সেদ্ধ করে রাখবেন আর সল্ট পেপার দিয়ে সিজনিং করবেন একটু ঘিতে বা মাখনে বা তেলে যার যেরকম ভালো লাগে সেটা দিয়ে পেঁয়াজটা ভেজে তার মাঝে কিমাটা একটু ভেজে নামিয়ে দেবেন সল্ট পেপার যার যার স্বাদ অনুযায়ী আমরা মেয়োনিজ আর সস দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে রেখেছি সেটা একটু দিয়ে নিলাম এরপরে সব কিছু আসলে নিজের পছন্দ মতো কি ধরনের সবজি আপনি পছন্দ করেন সেটা দিয়ে দিবেন আর সিজনিং সব কিছুতে সল্ট পেপার ক্যাপসিকামটা আসলে খেতে কিন্তু খুব মজা লাগে মুখে যখন বাইটে যায় একটু কচকচ করে খেতে দারুণ লাগে তো অনিয়ন দেওয়া হচ্ছে গাজর কুচি আমাদের কিন্তু সালাদ রেডি আমি আবার সেই ড্রেসিংটা একটু দিয়ে নিচ্ছি এরপরে একটু পেঁয়াজ হ্যালো সুমিয়াপা কেমন আছেন হ্যালো আমি তো খুব ভালো আছি এইটা কি আমি আজকে একটা আইটেম করব আর কি আমি কিছু করে রেখেছি কিন্তু আপনাদের জন্য ওয়ান্ডারফুল খুব ভালো লাগছে আমি আমার মেয়ে কিনে চলে এসেছি আজকে কেমন আছো মা তুমি ভালো আছি ভালো আমার তো খুবই ভালো লাগছে আমাদের আসলে নতুন বছর সামনে আর দুটো দিন পরেই তো নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য ছোট্ট একটু একসাথে আমরা চা নাস্তা খাবো গল্প করবো গান শুনবো কিন্তু আমাদের আরেকজন অতিথি কোথায় তুমি দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু এটা তুমি কাটবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু অনেক জিনিস আছে মজার মজার চকলেট নাটস যেটা পছন্দ তুমি নিয়ে খাবে এটা তো পাউরুটি তাই না হ্যাঁ কিউব কিউব করে কেটে স্টিকের সাথে লাগিয়ে বাটার সাইডে দিয়ে আমরা প্যানের মধ্যে কোনো বাটার দিচ্ছি না পুরোটাই আমরা এখানে লাগিয়ে নেব হ্যাঁ যে হালকা করে গ্রিল করে নেব চার পাঁচটা ফেলে দিয়েছেন না একদম স্কয়ার করে স্কয়ার করে দিতে কিন্তু দারুণ লাগছে তারপরে আপনি কেমন কাটলো এবছর এবছর ভালো ভালো <laughs> গেছে <laughs> <laughs> শেষ ব্রাউন করে এখন দারুণ লাগছে আমরা খেয়ে দিয়ে 
to energy. Yeah, you remember that. The salad is for 2019. What a You know? দারুণ লাগছে সব গুণে গুণে যেমন গান যেমন উপস্থাপনা তেমন আবার রান্না বান্না ওকে সো এই গানটা আমার অ্যাকচুয়ালি অনেক পুরনো গানই বলা যায় আমাদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমকে আমরা আমার ব্যান্ড উৎসর্গ করে করেছিলাম সো এখন এটিন বাংলার দর্শক এবং আমাদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম এবং বাংলাদেশ উইমেন্স টিম সবাইকে ডেডিকেট করে করছি গানটার নাম হচ্ছে আহ্বান একটি সংগ্রাম প্রয়োজন একটি যোদ্ধা প্রয়োজন চা হতে থাকুক আপনাদের নতুন বছর আগমন উপলক্ষে ছোট্ট আয়োজন আমার মনে হয় শুরু করে দেই না এটা খুব হেলদি সবকিছু দেয়ার শেষ এরপরে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব এই জন্য বললাম যে এটা খুব মানে পানিটা আমাদের ফুটানোটা খুব জরুরি ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে চুলা বন্ধ করে আমরা একটু লেবুর রস এই জন্য বললাম মধুটা কিন্তু খুব ভালো যায় কমলার রস আর এই চাটা দুভাবে খাওয়া যায় এই যে আমরা করলাম এটা করে যদি একটু ঠান্ডা করে রেখে দিই এটা গরমকালের জন্য আইস দিয়ে গ্লাসে করে আইসক্রিম মতো খাওয়া যাবে তো চাটা ছেঁকে নিব আমাদের চা যেখানে সার্ভ করব তার মধ্যে কয়েকটা লেবু স্লাইস কয়েকটা কমলার স্লাইস কিছু পুদিনা পাতা কিছু আদা যা দিয়ে বানিয়েছি এরপরে খুব সাবধানে চাটা ছেকে নেব চাটা খুব সাবধানে ঢেলে নেব দারুণ না দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে আমার মনে হচ্ছে খেতেও খুবই মজা হবে উইন্টারের জন্য এটা একদম পারফেক্ট কিভাবে করলাম চাটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে চলুন দেখে আসুন চা বানাতে একটি হাঁড়িতে পানি আদা স্লাইস দিয়ে ফুটে এলে চা পাতা দিয়ে তাতে একে একে কয়েকটি পুদিনা পাতা শ্যাফ্রন স্বাদ অনুযায়ী চিনি বা মধু দিয়ে চুলা বন্ধ করে লেবুর রস কমলার রস দিয়ে কেটলের মধ্যে মালটা স্লাইস পুদিনা পাতা আদা স্লাইস দিয়ে ছাঁকনি দিয়ে চা ঢেলে এই শীতে গরম গরম ভিন্ন স্বাদের দারুণ চা আপনার জন্য 
এটা আমার জন্য কেমন হয়েছে গ্রেট ফ্যান্টাস্টিক আমাদের বাইরে জানার কিন্তু চেষ্টাই থাকে সব সময় খুব সাধারণ জিনিসকে একটু অসাধারণ ভাবে দেখানোর তাই দেখলাম এই চাটা দিয়ে দর্শক আপনাদের কিন্তু বাড়িতে তৈরি করে খেতে হবে তাহলেই বুঝবেন টেস্টটা কেমন হয়েছে আমি তো দেখিয়ে দিয়েছি আশা করছি আপনারা করে ফেলবেন তো ফারসিদ আমাদের চাষ পর্বটা শেষ হলে আমরা একসাথে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য কেকটা কাটবো কেকটা কিন্তু আমাদের শেফ এনামুল হক উনি বানিয়ে দিয়ে গেছেন আপনাদের জন্য এবং আমার দর্শকদের জন্য একটু শিখিয়ে গেছেন কিভাবে বাড়িতে করতে পারেন আপনি যেটা বলছিলেন দু হাজার আঠেরো আসলে আমাদের অনেক সুখ দুঃখ সবই গেছে সো আশা করবো দু হাজার উনিশে আমরা চমৎকার একটি বছর কাটাবো সবাই মিলে হাসি আনন্দে এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি রিকোয়েস্ট আমার এবং ফার্সিদ আমার ডাক জানি ইউ উড হ্যাভ দ্য সেম থিং টু সে যে বাংলা গান বেশি বেশি অনেক ধরনের গান হচ্ছে অনেক ধরনের জন উঠে আসছে করতে থাকতে হবে এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করে যেতে হবে বাংলা গান বেশি করে শুনবেন অবশ্যই সবাই মিলে আমরা কেক কাটিয়ে আনন্দ গল্প আড্ডা গান সবকিছু হয়েছে অনেক ধন্যবাদ কারণ আমি জানি অনেক ব্যস্ত আপনারা তার মাঝে এসেছেন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ফিওনার সাথে আবার অনুষ্ঠানটা একদম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আমরা <laughs> ইংলিশ গান করি মাঝে মাঝে সো আই থিঙ্ক আমরা এন্ড করি একটা খুব পছন্দের মেরন ফাইভ এর গান দিয়ে এবং যাওয়ার আগে একটু হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে যায় সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার শি উইল